হ্যালো বয়েজ হোয়াটস আপ আজকে আমি প্যারাবোল নিয়ে তোমাদের সামনে এসেছি প্যারাবোল চ্যাপ্টারটা দেখতে আমি বইটা ওপেন করে দেখলাম আমার এক স্টুডেন্টের বই সেখানে ইন টোটাল চারটা ফরমেশনের প্যারাবোলার জন্য 4 ইনটু 14 টোটাল 56টা সূত্র আছে মাত্র শুধু প্যারাবোলার জন্য এলিপস হাইপারবোলার জন্য কিন্তু সমপরিমাণ সূত্র আরো আছে এখন আমি যেটা ভেবে দেখলাম সেটা হচ্ছে 56টা সূত্র আমার শুধু প্যারাবোলার জন্য बट ये छापने का शुरू में मुगस्तो करे आशुले जी पैरा बोला समस्त को उसी नाल से करा संभव ताऊ किन्तु ना तमरे एक ह्यूज पैरा किन्तु है तुम्ही ऐतो बोले शुरू में मुगस्तो करते सो शुरू में मुगस्तो करे जब तुम्हारे हंड्रेड परसेंट काजे दी बे तार किन्तु कोनो माने ना ही पुरी खरोले देखा जाते हैं तो এই জিনিসটার জন্য আজকে আমি ভিডিওটা মেক করতেছি ভিডিওটাতে আজকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে প্যারাবোলার সমস্ত ইকুয়েশন গুলোকে তুমি নিজে ফর্ম করতে পারবা অর্থাৎ কোনো ইকুয়েশন তোমার মুখস্থ করা দরকার হবে না তুমি সমস্ত ইকুয়েশনকে নিজে ফর্ম করতে পারবা জাস্ট গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এখন কথা হচ্ছে যে ভিডিওটা কিন্তু অনেক কষ্ট করে বানানো সো প্রথম ভিডিও অর্থাৎ প্যারাবোলার ভিডিওতে যদি আমার দেখা যায় যে দুই এক দিনের ভিতর আমার মোটামুটি 3 4000 মতো ভিউ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি পরবর্তীতে এলিপস বা হাইপারবোলার रिलेटेड ভিডিওগুলো আমি নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ কারণ এই ভিডিওগুলো আসলে বানাইতে অনেক কষ্ট হয় প্যারাবোলার জিনিসগুলো আমার নিজে এগুলো বানাইতে বা এগুলো দেখা যাচ্ছে যে প্র্যাকটিস করে আসতে বা তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করা এটা হিউজ একটা প্যারা হ্যাঁ দর্শক যদি সেরকম আমি দেখি যে হ্যাঁ রেসপন্স পাচ্ছি স্টুডেন্ট এগুলো পছন্দ করছে তাহলে আমি পরবর্তী সিরিজের দুইটা ভিডিও আমি নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ ওকে तो पैराबोलर आज के कॉन्सेप्ट पर देखा जो नो वो तो मैं आमदे दुई रजनी दे शंभर के आइडिया रखा लग गया ये दुई रजनी समय आगे देखा बो तार पड़े हमें पैराबोलर इक्वेशन है जब वो वो तो मैं आइडिया टाइप होता है आमदे स्थान आगे कॉन्सेप्ट इशर कॉन्सेप्ट स्थान आगे ठीक अच्छे दूसरों कॉन्सेप्ट � আ কোশ্চেনে দাও আছে সেই ইকুয়েশনটা আদৌতে প্যারাবোলার কোন ফর্মের মধ্যে পড়বে প্যারাবোলা কিন্তু টোটাল চার প্রকারের আছে ঠিক আছে এই চার প্রকারের কোন ফর্মের মধ্যে পড়বে এই জিনিসটা কিন্তু সবার আগে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড ডায়াগ্রামের একটা মানে প্রয়োগ আর কি তো এই দুইটা জিনিস তুমি যদি জানো বা এই দুইটা জিনিস তোমার যদি জানা থাকে ক্লিয়ারলি তাহলে আমার মনে হয় প্রবলেম হওয়ার কথা না ফ্রি হ্যান্ড ডায়াগ্রামটা খুবই ইজি একটা বিষয় আমি বুঝিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ কোনো প্যারা নাই আর স্থানাঙ্কের কনসেপ্ট যেটা এটা আমার মনে হয় তোমরা হয়তো বা ক্লাস 5 6 এ পড়ে আসছো ঠিক আছে तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो तो फाइव सिक्स से पूरे स्ट्रेट है कौन-कौन तो जस्ट आमंत्र ये अब धैर्य जी भावे दौड़ कर ए ही क्या तो देखने का बात सुने ताऊ लाइक कुछ प्रॉब्लम ना है इस तरह के कॉन्सेप्ट तो हमारे सामने में देखा है देखो एक बार ए ही कॉन्सेप्ट दिए हम इस फ्रीन डायग्राम में এখানে আমি এই অক্ষটাকে দিলাম x ও x ড্যাশ অর্থাৎ এটা হচ্ছে x অক্ষ আর এই অক্ষটা হচ্ছে y ও y ড্যাশ ওকে আচ্ছা এখন যদি এরকমটা হয় তাহলে এই যে মূল বিন্দুটা মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি ভাই মূল বিন্দুর স্থানাঙ্কটা হচ্ছে 0 0 রাইট আচ্ছা এটা হচ্ছে 0 0 কথা হলো আমি যদি তোমাকে কোশ্চেন করি 0 0 পয়েন্ট অর্থাৎ অরিজিন থেকে তুমি x অক্ষের ডান দিকে 5 একক যাবা তাহলে 5 একক যাওয়ার পরে তুমি যে বিন্দুটা পাবা সেই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কি জানো ভাই এখান থেকে যদি আমি ডান দিকে 5 একক যাই তাহলে মনে রাখতে হবে আমার এই যে অরিজিনটা আছে না এই অরিজিনের প্রথম যেই নাম্বারটা প্রথম নাম্বারটা প্রকাশ করে x এর ভ্যালু কি ভ্যালু x এর ভ্যালু আর দ্বিতীয়টা প্রকাশ করে y এর ভ্যালু x এর ভ্যালুটা আমার সমান্তরাল বরাবর যা আশা করবে অর্থাৎ ডান দিকে যাবে বাম দিকে যাবে ডান দিকে যাবে বাম দিকে যাবে যদি x এর ভ্যালুটা আমার পজিটিভ হয় আমি ডান দিকে যাব যদি x এর ভ্যালুটা আমার নেগেটিভ হয় বাম দিকে যাব যদি আমার y এর ভ্যালুটা পজিটিভ হয় অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে বলি উপরের দিকে যাও এত এত সেই ক্ষেত্রে তুমি y এর ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করবা যদি আমি পজিটিভ দিকে যাইতে বলি তুমি y এর ভ্যালুটাকে পজিটিভ বাড়াবা মানে প্লাস সামথিং আর যদি নেগেটিভ দিকে বাড়াইতে বলি নেগেটিভ সামথিং বিষয়টা কি क्लियर ওকে যদি ক্লিয়ার না হয় আমি जस्ट কয়েক টা एग्जांपल দিয়ে জিনিসটা বুঝিয়ে দিব এটা বোঝার পর আমার মনে হয় কোনো সমস্যা থাকার কথা না ঠিক আছে আচ্ছা सपोज মনে করো যে অরিজিনটা হচ্ছে 00 পয়েন্ট 00 পয়েন্টে থাকার অর্থ কি ভাই 00 পয়েন্টে থাকার অর্থ হচ্ছে এখানে x এর কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট হয়নি y এর কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট হয়নি অর্থাৎ অরিজিনেই আমার বিন্দুটা অবস্থিত আমি যদি তোমাকে এখন কোশ্চেন করি ফাইন তুমি এখন অরিজিন থেকে ডান দিকে যাও पांच एकोक, दान दिखे जाओ, पांच एकोक, जो भी पांच एकोक जाए तो बोले आर्टिमेटली हमारे बिंदु लेके हो भी तो ख्याल करो तो है, 
এক দুই তিন চার পাঁচ এই বিন্দুটা কি হবে আমি ডান দিকে গেছি ডান দিকে যদি যাই তার মানে আমার এক্স এর মানে চেঞ্জ হয়েছে ডান দিকে এক্স এর মানে চেঞ্জ হবে কি পজিটিভ চেঞ্জ হওয়ার তার মানে এই পয়েন্টটাকে আমি বলবো ফাইভ জিরো এখন এখানে একটা জিনিসটা নোটিস করো ভাইয়া ফাইভ জিরো বললাম এই জিরোর মানে কি কোনো চেঞ্জ হয়েছে ভাইয়া দেখো এখানে ছিল জিরো এখানে ছিল জিরো তার মানে কি তার মানে আমি যখন ডান দিকে বা বাম দিকে যাব সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ওয়াই এর মানের কোনো চেঞ্জ আসবে না মানে উচ্চতার কোনো পার্থক্য আসবে না শুধুমাত্র আমার ডিসপ্লেসমেন্ট হবে আমার এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ওকে এখন যদি তোমাকে আমি বলি যে আমি পাঁচ একক ডান দিকে না গিয়ে আমি পাঁচ একক বাম দিকে যাব দেখো পাঁচ একক বাম দিকে যাওয়া মানে এক্স এর নেগেটিভ পোর্শন আসা তখন কি হবে জাস্ট এই জিরো থেকে পাঁচ কমে যাবে কেন কমবে কারণ নেগেটিভ দিকে আসছে মাইনাস বলতে এটাই বোঝানো হয় যে আমার ডিসপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইড বোঝা গেল আচ্ছা তার মানে যদি আমি পাঁচ একক বাম দিকে আসি আমার এখানকার স্থানাঙ্কটা কত হবে মাইনাস ফাইভ জিরো সুন্দর জিনিস ওকে এবার যদি আমি তোমাকে বলি অরিজিন থেকে বোঝো থার্ড কোশ্চিন একটু বোঝো অরিজিন থেকে আমি ওপরের দিকে যাব পাঁচ একক কোন দিকে ওপরের দিকে ওপরের দিকে যদি যাই আমি আগে বলছি হ্যাঁ ওপরের দিকে যাওয়া মানে ওয়ার্ড চেঞ্জ হওয়া নিচের দিকে আসা মানে ওয়ার্ড চেঞ্জ হওয়া মানে ওপর নিচ এই দুইটা হচ্ছে ওয়ার্ড মানে ওয়ার্ড ভ্যারিয়েবল আর কি ওপরের দিকে যদি যাই ওয়ার্ড মানটা পজিটিভ হবে যদি নিচের দিকে আসি ওয়ার্ড মানটা হবে নেগেটিভ খুব সিম্পল ওকে আচ্ছা আমি বলছি কি ওপরের দিকে পাঁচ একক যাও তাহলে কি করবে তুমি এক দুই তিন চার পাঁচ এই পয়েন্টে কি হবে জিরো ফাইভ জিরো কেন হইল আমি তো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটা নেই ভাই শুধু ঘটা এসছি ওয়াই খ বরাবর মানে ওপরের দিকে আমি ডানে বামে যাইনি ঠিক আছে আমি যদি এখন বলি যে অরিজিন থেকে নিচের দিকে পাঁচ একক বসো ফোর্থ কোশ্চেন অরিজিন থেকে নিচের দিকে পাঁচ একক বসো তুমি কি করবা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ জিরো মাইনাস ফাইভ দেখো এখন অনেকের প্রশ্ন হতে পারে ভাই আমরা কি ছোট বাচ্চা এই জিনিসগুলো আমাদের দেখাচ্ছেন সত্যি কথা দেখো ছোট বাচ্চা কারণ কি দেখো এই জিনিসগুলো তোমরা জাস্ট এভাবে করে আসছো কিন্তু এই জিনিসটার ফর্মেশনটা বা এই জিনিসটার অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা যে প্যারাবলের মধ্যে করতে পারি এই জিনিস সম্পর্কে কিন্তু তোমাদের আইডিয়া ক্লিয়ার এখনও না অনেকের ঠিক আছে অনেকে আছে একটু অ্যাডভান্স বাট অনেকে কিন্তু এটা ক্লিয়ার না দেখা যাচ্ছে সূত্র মুখস্থ করে তারা প্যারাবলার ইকুয়েশনগুলোকে সলভ করতে যাচ্ছে সত্যি কথা বলতে হ্যাঁ পরীক্ষার প্রেশারের মধ্যে তোমার একটা সূত্র মাথায় থাকবে না ঠিক আছে এটা আমার কথার সাথে মিলাই নিও যারা খুব বেশি প্যারা নিচ্ছ অনেকে বলতেছো ভাইয়া আমার দেখা যাচ্ছে যে সবকিছু পারি সূত্র মুখস্থ করছি কিন্তু আলটিমেটলি সেটা ইউজ করতে পারছি না ইউজ করতে না পারার কারণ একটাই তুমি মুখস্থ করছো সেটা ভুল নিয়ে হবে তুমি বুঝে পড়ো নাই বুঝে পড়তে হবে জিনিসটাকে বোঝা গেল আচ্ছা এখন সাপোজ আমি তোমাকে বললাম যে এইটা একটা পয়েন্ট দাও সেই পয়েন্টটা সাপোজ দেওয়া আছে মনে করো যে ফোর ফোর এই ফোর ফোর পয়েন্ট থেকে আমি যদি তোমাকে বলি ডান দিকে যাও দু একক তখন তুমি কি করবা এর আগে নিয়মই কিন্তু ডান দিকে যাও দু একক মানে আমার এক্স এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে ডানে বামে যাওয়া মানে এক্স এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে মনে থাকবে আচ্ছা তার মানে এখান থেকে যদি আমি দু একক ডান দিকে যাই এই পয়েন্টটা হবে আমার ফোর প্লাস টু কমা ফোর ওয়াই এর মানে কোনো চেঞ্জ হয়নি আমি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর গেছিলাম ওয়াই এর মানের কোনো চেঞ্জ হয়েছিল না এখানেও এক্স অ্যাক্সিস বরাবর গেছি ওয়াই এর মানের কোনো চেঞ্জ হয়নি শুধুমাত্র এক্স এর মানটা যেটা এই এক্স এর মানটা চেঞ্জ হয়েছে বোঝা গেল আচ্ছা এখন যদি বলি এই ফোর ফোর পয়েন্ট যেটা এই ফোর ফোর পয়েন্ট থেকে তুমি ওপরের দিকে যাও দু একক তাহলে কি করবা ওপরের নিচে মানে হচ্ছে ওয়ায়ার মানটা চেঞ্জ হবে ওপরের দিকে যদি আমি দু একক যাই তাহলে এই পয়েন্টটা কথা হবে ফোর ফোর প্লাস টু এখানে এক্স এর ভ্যালুটা কিন্তু কোনো চেঞ্জ আসেনি কারণ কি কারণ আমি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর তো যাইনি ভাই আমি গেছি ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর তার মানে ওয়াইয়ের মানের সঙ্গে আমার দুই যোগ হবে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে ওই মানটা জাস্ট যোগ হয়ে যাবে ঠিক আছে আশা করি আমাদের এই স্থানাঙ্কের কনসেপ্টটা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকার কথা না এখন আমি একটু ফ্রি হ্যান্ড ডায়াগ্রামের দিকে যাব ফ্রি হ্যান্ড ডায়াগ্রামটা কেন দরকার আমরা যে সিস্টেমে আসলে প্যারাবোলাটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড ডায়াগ্রাম থেকে সূত্রগুলোকে প্রডিউস করা মানে ফ্রি হ্যান্ড ডায়াগ্রামটা আমার দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আমি সূত্রটাকে প্রডিউস করব এখন কথা হলো যে ফ্রি হ্যান্ড ডায়াগ্রামটা যদি আমি না পারি তাহলে আলটিমেটলি আমার কি সূত্র মুখস্থ করে অনেক লাভ আছে বা জিনিসটা পড়ে কোনো লাভ আছে কোনো লাভ কিন্তু নাই আগে আমাদের ফ্রি হ্যান্ড ডায়াগ্রামটা শিখতে হবে কোন একটা ইকুয়েশন যখন কোশ্চিনে দেওয়া থাকবে ওই ইকুয়েশনটা দেখে
एक नंबर फॉर्मेशन टा होती है x स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई एक नंबर फॉर्मेशन दूसरी नंबर फॉर्मेशन टा होती है हमारे y स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए एक्स ठीक है चे तीन नंबर फॉर्मेशन टा होती है हमारे x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए वाई चार नंबर फॉर्मेशन टा होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स ठीक है चे देखो चार टा फॉर्मेशन है किंतु एक्जेक्टली चार धरोने चार टा फॉर्मेशन है कौन टा से देखने को लेना मिल नहीं अगर तुम ही बोलते बारो भाई ये दो इटा तो सेम जिनिश x स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए वाई किंतु ना इखन एक टा माइनस है चे माइनस है जो निकल तो नहीं एक बोरा टा चेंज चला जाए ठीक है चे इखन देखो y स्क्वायर � ए ग्राफ गुलो जो हम तुम्हारे पुस्ती ने दावा आते हैं, ए ग्राफ गुलो ए भावे ना थे कि किंतु कौन भावे था तुम्हारे की, की भावे देखो, ए जिनिस्टर कितने, अमार मूल बिंदु जेटा, बस शीशो बिंदु जेटा, इस शीशो बिंदु टेकिंग तो जीरो जीरो, बट ए जिनिस्टर जीरो जीरो ना हुए, ए भावे बिंदु ह आर एक है ना अल्फा बीटा एक टा निर्दिष्ट मान थक गए। तार माने ए टा ते आमान शिशु बिंदु टे जीरो जीरो हो गए ना। इन तो एक है ना शिशु बिंदु जीरो जीरो हो गए। ठीक है चे? अच्छा। ए जी निश्चित फॉर्मेशन टा फॉर ए एक्स ना है तो कौन टा होते पड़े? वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल ट� हो स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए वाई माइनस बेटा ठीक है चे अब अब इटर फॉर्मेशन देखो इटर रकम ना हो इटर रकम ना हो इतने परे वाई माइनस बेटा हो स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए एक्स माइनस अल्फा ठीक है चे ये चार्टा फॉर्मेशन और ये पूरी बोलती तो चार्टा फॉर्मेशन वो तो हम चार्टा � अ दूसरा चार्टा फॉर्मेशन होता है जीरो जीरो तो अवस्थित हो गए ना अल्फा बीटा पॉइंट पे अवस्थित हो गए ये चार्टा फॉर्मेशन शंपोर के दमदार ऑलरेडी जाना है एक उन ये चार्टा फॉर्मेशन जो दिया था के ताल इगुलर ग्राफ की भावे हो इटा वाले शिक्त हो गए लो इटर ग्राफ टा सॉरी ग्राफ टा देखा लगा इटर जेस्ट हमारे जानता होगे शेटा होते हैं, अमादेर ये पैराबोला इक्वेशन में बोशिस्ट होते हैं रखो, जे दुई टा एक ने वेरिएबल थक बे, एक टा वेरिएबल के माथर पूरे स्क्वायर थक बे, उन ने एक टा वेरिएबल के माथर पूरे वन थक बे, एकोन इटा मैंडेटरी ना � ठीक है चे किंतु शेष जिन्हें शिक्त उन्नो आमादे रखों ने शेटने माथा कामनों दौर करने आम रखों ने जेटा शिक्त बो नुन्नो तमो शेटा होते हैं जे एक तर भैरी बोले माथा पर पावर थक बे टू उन्नत तर भैरी बोले माथा पर पावर थक बे वन जेटा माथा रो पर पावर थक बे वन अल्टीमेटली शेही अखोटा � शेटा थक दामन पेटेर मोड़ते तब मन ऐसे देखा छोटी टाइम की देखा छोटी टेर अपन ये तो होता है हमारे x ओ x डैश ये तो होता है y ओ y डैश इकहने y ओ खेल पॉजिटिव प्रांतों टाइप से हमारे पैराबोला पेटेर मोड़ दे दैट्स वाइ हमारे ग्राफ टाइप है ये रकम जाके लो अखुन एक टा एक बिशोड़ है तो बुस्ता ना हो पारो अम्म जो दी शॉप बोला आके तार पड़े तो बिशोड़ एक टू क्लियर हो जाएगा अच्छा देखो ए जिन इस टा दले की हमें देखा तो भय इखने एक सेर माथा पूरे पावर से वन तार मने एक सेर जे अखुटा ये अखुटा थक गया हमारे पैरा बोला पेटर मोड़ दे देखो तो है इटा पेट ना इस जो अनेक बोला इटा पेट पेटर देखो एक से जितना पॉजिटिव प्राण तो ये एक से पॉजिटिव प्राण तो होता है हमार पैरा बोला टाइप के पिटर मोड़ने निवेश आते हैं ठीक आचे अंजू तेरी का आशी देखो इखने ए जगह एक टा माइनस आता है ये माइनस दरा बोल जाए वाई ऑफ हिल रिनक्टोक प्राण तो टाइप में हमार पिटर मोड़ दे इखने किचलो प्लास्टिलो नहीं � अच्छा 
তার মানে এখানে যদি सेम একই ভাবে আঁকি এটা হচ্ছে আমার x x ড্যাশ এটা হচ্ছে y ও y ড্যাশ তাহলে আমার গ্রাফটা হবে নিচের দিকে y অক্ষে যেটা ঋণাত্মক প্রান্ত এই ঋণাত্মক প্রান্তটাকে আমি আমার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিছি আর এখানে y অক্ষে ধনাত্মক প্রান্তকে পেটের মধ্যে ঢুকিয়েছিলাম কারণ কি এখানে 4 এ y এর আগে ছিল প্লাস এখানে 4 এ y এর আগে আছে মাইনাস ঠিক আছে আচ্ছা এবার যদি আমি এখানে ব্যাক করি তাহলে দেখো এই জিনিসটা सेम একই ভাবে কিন্তু এখানে x এর নেগেটিভ প্রান্ত থাকবে পেটের মধ্যে দেখো এখানে নেগেটিভ তার মানে নেগেটিভ প্রান্তটা দিবা আমি পেটের মধ্যে ওকে আচ্ছা এই জিনিসগুলো লিখে দেই x ও x ড্যাশ y ও y ড্যাশ x ও x ড্যাশ y ও y ড্যাশ x ও x ড্যাশ y ও y ড্যাশ এবার একটু ভালো করে একটু বোঝার চেষ্টা করো ভাইয়া এই চারটা গ্রাফের ভিতরে পার্থক্যটা কি এই জিনিসটা বোঝা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে দেখো প্রথমটা হচ্ছে আমার y অক্ষের পজিটিভ প্রান্ত পেটের মধ্যে কারণ কি y এর পাওয়ার 1 দ্বিতীয়টা হচ্ছে x এর পাওয়ার 1 দ্যাটস হোয় x এর পজিটিভ প্রান্তটা পেটের মধ্যে এখানে y এর পাওয়ারটা 1 তার মানে y এর নেগেটিভ অংশটা মাইনাস থাকার জন্য নেগেটিভ অংশ পেটের মধ্যে এখানে মাইনাস x থাকার জন্য x এর নেগেটিভ অংশ পেটের মধ্যে চারটা গ্রাফ চার ধরনের এই ধরনের গ্রাফগুলো ইকুয়েশন দেখে তোমাকে বুঝতে হবে আমি কোন ধরনের ইকুয়েশন বা কোন ধরনের গ্রাফ নিয়ে কাজ করছি এটা হচ্ছে আমার ফ্রি হ্যান্ড ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে ফ্রি হ্যান্ড ডায়াগ্রামটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি গ্রাফগুলো দেখে এটা বোঝার চেষ্টা করব যে এই গ্রাফটা আমার কোন টাইপের মধ্যে পড়ছে ফ্রি হ্যান্ড ডায়াগ্রামটা তোমরা একটু জাস্ট দুই তিন বার একটু প্র্যাকটিস করলে আমার মনে হয় ফ্রি হ্যান্ড ডায়াগ্রাম নিয়ে কোনো সমস্যা থাকার কথা না चाची এই ফরমেশনে যদি কাজ করতে চাই তাহলে আমার গ্রাফটা কেমন হবে ভাই x ও x ড্যাশ y ও y ড্যাশ এই তাই না এটা হচ্ছে আমার ফরমেশন এটা হচ্ছে আমার প্যারাবোলার সাইজ আর কি ওকে এখন এই প্যারাবোলার ভিতর কয়েকটা জিনিস থাকে আমার কয়টা প্যারামিটার থাকে আমাদের প্যারামিটার গুলো একটু দেখতে হবে প্রথম প্যারামিটারটা হচ্ছে আমার এই যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টের ভেতর দিকে আমার একটা বিন্দু থাকে এই বিন্দুটাকে আমি বলি উপ কেন্দ্র বা ফোকাস এটাকে অনেক সময় নাভিও বলা হয় এই নাভি কিন্তু ভাই আবার ওই নাভি না ঠিক আছে মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু पेन दिखे एक रेखा थे रेखाटार नाम हम नियम नियम रेखा शीर्षबिंदु स्थानीय निर्दिष्ट 
এখানে আমি এ পরিমাণ দূরত্ব প্রেম করছি দেখো আমি বলছি না এই দূরত্বটুকু এ তার মানে 00 পয়েন্ট থেকে আমি এক্স অ্যাক্সিস এর পজিটিভ দিকে এ পরিমাণ অতিক্রম করলাম একটু স্থানাঙ্কের কনসেপ্টে যে নোটটা ওটা একটু দেখে আসো এখানে আমার বিন্দুটা কি হবে তাহলে এ 0 এই যে এই পয়েন্টটা হচ্ছে এ 0 কারণ কি কারণ 00 পয়েন্ট আমি ছিলাম সেখান থেকে আমি ডান দিকে গেছি এ পরিমাণ এই দূরত্বটা হচ্ছে আমার এ 0 এই পয়েন্টটা হচ্ছে এ 0 এখন দেখো এই মূল বিন্দু থেকে বাম দিকে যদি আমি এ একক যাই তাহলে আমি এই নিয়ামক রেখা পাবো আমি যদি একটা লাল গালিতে লিখি দেখো এই দূরত্বটুকু ছিল আমার এ এই দূরত্বটুকু কিন্তু আমার এ ঠিক আছে তার মানে এই দূরত্বটুকু যা এই দূরত্বটুকু তাই আমি আবারো বলতেছি শীর্ষ বিন্দু থেকে আমার উপকেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব যা হবে শীর্ষ বিন্দু থেকে আমার নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব কিন্তু सेम হবে দ্যাটস হোয়াই আমি এই পয়েন্টটাকে কি বলতে পারবো এই পয়েন্টটাকে বলতে পারবো মাইনাস এ 0 এটা হচ্ছে 00 পয়েন্ট এটা এ 0 পয়েন্ট এটা মাইনাস এ 0 পয়েন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এখন একটু দেখার চেষ্টা করো এখানে ভ্যান এই তিনটা পয়েন্ট যদি আমি কোনো ভাবে বের করতে পারি একটা প্যারাবোলার ক্ষেত্রে আমার কিন্তু এই প্যারাবোলার ইকুয়েশনের আর কোনো টাই আটকাবে না ঠিক আছে ইকুয়েশনগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম সবগুলো কিন্তু আমি অলরেডি পেয়ে গেছি এখন জিনিসটা যেহেতু একটু ক্লামজি হয়ে গেছে তোমরা যেহেতু এই নামগুলো তুলে নিয়েছো দ্যাটস হোয়াই আমি এই পুরো জিনিসটাকে মুছে দিয়ে আরেকবার একটু ভালোমতো আঁকতে যাচ্ছি একে আমি আবারো তোমাদের এই জাস্ট এই বিন্দুর কনসেপ্টগুলো আরেকবার দেখাবো এবং ইকুয়েশনগুলো কিভাবে কি হচ্ছে সেই জিনিসগুলো একটু দেখাবো ওকে सेम ग्राफ का मैं आवार आते हैं। x o x dash y o y dash ग्राफ का चिल्ला मार ए रकम। ठीक आते हैं? इखा ने ए रकम एक जगह एक टा पॉइंट चिलो ये पॉइंट टा के हम बोल सिला उपो किंद्रो। आर पेचों ने दिखे ए ही पॉइंट मंदुर होते हैं। माने सेम दुर होते हैं आमिखे ने एक टा रेखा डांस सिला ए रेखा टा होते हैं मार नियम উপকেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব এই দূরত্বটুকুকে বলা হচ্ছে এ আর মূল বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখা পর্যন্ত যে দূরত্ব এটাকে বলা হচ্ছে বি সরি এটা সরি এটাকে বলা হচ্ছে এ सेम এটাও এ এটাও এ তাহলে আলটিমেটলি আমার অরিজিনটা যেহেতু 00 এই অরিজিনটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে 00 হবে না অরিজিনটা আমার ডিপেন্ড করবে যে ওই যেটা কার্ভ লাইন যে প্যারাবোলার ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এই প্যারাবোলার ইকুয়েশনের শীর্ষটা কত শীর্ষটা এখানে যেহেতু 00 তাই আমি এখানে শীর্ষ বসাইছি জিরো জিরো ঠিক আছে যদি অন্য কিছু হয় অন্য কিছু বসাতে হবে ওই জিনিসটা তোমরা পারো কোনো সমস্যা নেই যদি এটা বুঝতে পারো আচ্ছা এখন দেখো যদি এটা জিরো জিরো হয় ডান দিকে এই পয়েন্টে কি হবে এ জিরো ডান দিকে গেছি এ একক তার মানে এটা হবে এ জিরো বাম দিকে আসছি আর এ একক তার মানে এটা কি হবে মাইনাস এ জিরো এই পয়েন্টটা না হচ্ছে মাইনাস এ জিরো এখন খেয়াল করে দেখো আমার তিনটা পয়েন্ট কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেছি আমি এখন দেখো এখানে আর কি জিনিস লাগবে আমার এই রেখাটা রিপ্রেজেন্ট আমার লাগে এই যে রেখাটা যেই রেখাটাকে না প্যারাবোলার পেটের ভিতর দিয়ে গেছে এই রেখাটাকে আমরা বলি অক্ষ রেখা কি বলে এটাকে অক্ষ রেখা এই অক্ষ রেখার ইকুয়েশনটা কি হবে দেখো ভাই আমার যেহেতু এটা ওয়াই অক্ষের প্যারালাল এবং 0 0 বিন্দুতে যাচ্ছে দ্যাটস হোয়াই এই অক্ষটার স্থানাঙ্ক এই অক্ষটার যেটা ইকুয়েশন ইকুয়েশনটা হবে আমার y 0 অর্থাৎ এটা অ্যাকচুয়ালি x অক্ষকে ডিনোট করে বাট এটা x অক্ষ না হয়ে x অক্ষের প্যারালাল কোন অক্ষ হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমার y এর মানটা হবে y cos to something এই যে এই পোরশন গুলোতে অর্থাৎ স্থানাঙ্কের সেকেন্ড মান যেগুলো থাকবে এই সেকেন্ড মান গুলো যেটা y cos to সেটাই হচ্ছে আমার প্যারাবোলার অক্ষের ইকুয়েশন আচ্ছা অক্ষের ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম এখন যদি আমি বলি যে নিয়ামক রেখার ইকুয়েশনটা কি হবে ভাই নিয়ামক রেখার ইকুয়েশন ডাল ডিমিটি একটু খেয়াল করো নিয়ামক রেখাটা হচ্ছে আমার y অক্ষের প্যারালাল ঠিক আছে নিয়ামক রেখাটা হচ্ছে y অক্ষের প্যারালাল যদি y অক্ষের প্যারালাল হয় তাহলে এই রেখাটার ইকুয়েশনটা হবে x সামথিং এখন এই পয়েন্টের মধ্যে x এর মান কত -a दैट मींस এই প্যারাবোলার অক্ষ রেখার সরি নিয়ামক রেখার ইকুয়েশনটা হবে আমার x -a আমি জিনিসটা আরেকবার বলি একটু এই দুইটা কনসেপ্টে আমি আরেকবার একটু ক্লিয়ার করে দিই দেখো আমার অক্ষ রেখা নিয়ামক রেখা এরা দুজন কিন্তু পরস্পর লম্ব একে অপরের সাথে লম্ব অক্ষ রেখাটা যাচ্ছে আমার প্যারাবোলার পেটের মধ্য দিয়ে দ্যাটস হোয়াই আমি এই জিনিসটাকে বলতে পারবো y 0 বা y 0 সামথিং 
যেহেতু এখানে আমার y এর মানটা সব জায়গায় জিরো তার মানে এখানে y কষ্ট জিরো হলো যদি আমার শীর্ষবিন্দুটা জিরো জিরোতে না থাকতো সেখানে কিন্তু এখানে একটা মান পেতাম আমি এখন এই ভিডিও গুলো পরবর্তীতে হয়তো আমি নিয়ে আসব যদি আমার এই ভিডিওতে মোটামুটি একটা রেসপন্স পাওয়া যায় যে হ্যাঁ ভিডিও গুলো সবাই দেখতে পছন্দ করছে তাহলে আমি পরবর্তীতে এই কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার করে আরো ভিডিও নিয়ে আসব কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা এখন এই রেখাটা যেটা সেটা হচ্ছে আমার অক্ষের সাথে লম্ব তার মানে y অক্ষের প্যারালাল y অক্ষের প্যারালাল যদি হয় তাহলে এই রেখাটার ইকুয়েশনটা হবে x cos to something x cos to something রেখা মানে হচ্ছে ভাইয়া x cos to a কারণ কি এখানে x এর পোরশনে আছে -a তার মানে এই পুরো রেখাটার উপরে x এর যত মান সবগুলো হবে -a বোঝা গেল তার মানে কয়টা জিনিস হলো আমার 1 2 3 4 5 অলরেডি পাঁচটা জিনিস আমার কমপ্লিট এখন যে জিনিসটা তোমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে শীর্ষবিন্দু থেকে আমার উপকেন্দ্র পর্যন্ত যে দূরত্ব এই ডিসটেন্স এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে এক আবার শীর্ষবিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু পর্যন্ত যে ডিসটেন্স এই ডিসটেন্সটাও কিন্তু এক এই জিনিসটা কিন্তু আমার ম্যাথ করার সময় অনেক সময় কাজে লাগে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে উপবৃত্ত উপবৃত্তের সরি প্যারাবোলার আমি যে উপকেন্দ্রটা আছি এই উপকেন্দ্রে এখানে যদি আমি একটা লম্ব আঁকি হ্যাঁ এই লম্বটা কিন্তু উপকেন্দ্র উপ সরি প্যারাবোলাটাকে দুইটা পয়েন্টে ছেদ করে এটা একটা পয়েন্ট এবং এটা একটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে শীর্ষবিন্দু থেকে উপকেন্দ্র পর্যন্ত যে ডিসটেন্স এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে এ এক এবং উপকেন্দ্র থেকে এই যে ছেদবিন্দু পর্যন্ত যে ডিসটেন্সটা এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে টোয়াইস এ এক মনে থাকবে বিষয়টা এটা হচ্ছে টোয়াইস এ এক নিচেরটা হচ্ছে টোয়াইস এ এক বোঝা গেল নিচেরটাও কি টোয়াইস এ এক তাহলে ইন টোটালি এই যে লম্বটা আমি আঁকছি উপকেন্দ্রের উপরে এই টোটাল লম্বটা ধরব কি হবে ভাই এই টোটালটা এই টোটালটা হবে টোয়াইস এ প্লাস টোয়াইস এ ইকুয়াল টু 4 এ এক ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার 4 এ এক এটা হচ্ছে আমার উপবৃত্ত সরি প্যারাবোলার উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য 4 এ এক এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের যদি আমি তোমাকে বলি দুইটা বিন্দুর স্থানে বকি তাহলে এখানে কি হবে দেখো আমি 0 0 থেকে ডান দিকে গেছি এ এক উপরে দিকে গেছি 2 এ এক তার মানে এই পয়েন্টটা কি হবে আমার এই পয়েন্টটা হবে আমার আলটিমেটলি এ কমা টোয়াইস এ এখানে কি করছি মূল বিন্দু থেকে ডান দিকে গেছি এ এক নিচের দিকে গেছি 2 এ এক তার মানে এই পয়েন্টটা কি হবে এ মাইনাস টোয়াইস এ এই দুইটা কিন্তু পার্থক্য আছে পার্থক্যগুলো একটু ঠিকমতো খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা এখান থেকে আর কি কি জিনিস পাওয়া সম্ভব একটু খেয়াল করো তো আমি আলটিমেটলি যদি মনে করি যে এই উপকেন্দ্রিক লম্ব যেটা এই উপকেন্দ্রিক লম্বের ইকুয়েশন আমি বের করতে যাচ্ছি উপকেন্দ্রিক লম্বের ইকুয়েশনটাও কিন্তু বের করা যায় উপকেন্দ্রিক লম্বের ইকুয়েশনটা খেয়াল করো যেহেতু এটা এক সক্ষের সাথে লম্ব ওয়াই অক্ষের প্যারালাল ছোটবেলায় পড়ছিল ভাই এই জিনিসগুলো এখন কিন্তু পড়া জিনিস না ছোটবেলায় পড়ছে এগুলা এক সক্ষের প্যারালাল ওয়াই কস টু সামথিং ওয়াই অক্ষের প্যারালাল এক্স ই কস টু সামথিং এটা কি ওয়াই অক্ষের প্যারালাল না এই যেটা হচ্ছে আমার ওয়াই অক্ষ এটা হচ্ছে তার প্যারালাল তার মানে এটার ইকুয়েশনটা হবে x ইকুয়াল টু সামথিং x ইকুয়াল টু কত এই পয়েন্টটা দেখো এটা হচ্ছে a0 তার মানে এই রেখাটা হবে x ইকুয়াল টু a ঠিক আছে এই রেখার ইকুয়েশনটা কি হবে ইকুয়েশনটা হবে x ইকুয়াল টু a এখন বোঝো বিষয়টা আমার উপকেন্দ্রিক লম্বের ইকুয়েশনটা হচ্ছে x ইকুয়াল টু a আর নিয়ামক রেখার ইকুয়েশনটা হচ্ছে x ইকুয়াল টু মাইনাস a এই দুইটা তার মানে কি এটার ভিতর আর এটার ভিতর এই দুই রেখার ভিতর আমার টোটাল ডিসটেন্সটা কত शीर्षबिंदु ना थे पॉइंट शीर्षबिंदु थे क्षेत्र में जिरो जिरो पॉइंट खूब बस फिल्ड पा गलो ना কিন্তু এটা যদি জিরো জিরো পয়েন্টে না হয় অন্য কিছু হইতো সেখানে কিন্তু আসলে প্যারাবোলার এক্সাক্ট ফিলটা পাওয়া যেত তো এই ভিডিওতে যদি আমার রেসপন্সটা মোটামুটি ভালো আসে আমি ট্রাই করব তোমাদের যেহেতু এখনো মোটামুটি ভাবে সতেরো আঠারো দিন সময় আছে দ্যাটস হাই এই সময়টুকুর মধ্যে আমি চেষ্টা করব আমাদের প্যারাবোলার অন্যান্য যে কনসেপ্টগুলো এবং সাথে সাথে এলিপস হাইপারবোলার কনসেপ্টগুলো সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করে দেওয়ার তোমরা এই জিনিসটাকে একটু ভালো মতো বোঝো যদি এই সম্পর্কিত কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ডিসক্রিপশানে আমার ফোন নাম্বার আমার ফেসবুক তারপরে আমার হোয়াটসঅ্যাপ সহ টেলিগ্রামের যে নাম্বার টাম্বারগুলো সব কিছু দেওয়া থাকবে কোনো সমস্যা নেই তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো ফ্র্যাঙ্কলি বাট আমার মনে হয় যে জিনিসটা যদি বুঝতে না পেরে থাকো 
প্রথম থেকে ভিডিওটা আরেকবার দেখে আসো কারণ এই কনসেপ্টটা যদি তোমার ক্লিয়ার থাকে আমার মনে হয় প্যারাবোলার একটা সূত্র মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই সবকিছুকে তুমি নিজে ফ্রি এন্ড ডায়াগ্রাম থেকে প্রডিউস করতে পারবা এবং ফ্রি এন্ড ডায়াগ্রাম থেকে ম্যাথগুলো করার একটাই সুবিধা সেটা হচ্ছে এখানে ভুল হওয়ার পসিবিলিটি অনেক কম তোমার सिंपली সূত্র মুখস্থ করে ভুল হওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি বাট এইখানে ভুল হওয়ার পসিবিলিটি কিন্তু অনেক কম थैंक यू